Buenos días compañeros de Trivisión Canal 36, nos encontramos en la oficina del señor Ministro de Obras Públicas y Transportes, don Luis Amador, quien amaneció esta mañana con una noticia que a él sorprende y, a, y también a nosotros y queremos preguntarle al respecto. Don Luis, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, bien, mucho gusto y saludo a todos los que nos miran. Don Luis, eh, concretamente, ¿va a subir de 5 mil a 18 mil colones el monto de la licencia? De acuerdo, bueno, yo sé que en el 2021 ya se había informado de que al, quedaba solo que el ministro en el gobierno anterior lo, lo aprobara por, por decreto, porque era un proyecto que existía o que existe, pero es cierto que eso se va a dar, que va a subir de 5 mil a 18 mil colones el monto de la licencia, que es un proyecto para que el BSR asuma la confección total de, de las licencias. Mire, esto es algo que yo me entero hoy en la pura mañana. Eh, no, eso no va a ocurrir. No estamos en posición de que todo incremente. Vamos a ver si lo que queremos es reactivación económica, queremos que la gente de ahí le alcance la platica, no podemos permitir que eso pase. Tengo entendido que eso tiene que salir por decreto ejecutivo, que este servidor no va a firmar, primero me corto las manos y los dedos, tiene que pasar por acuerdo de Junta Directiva de COSEBI, donde voy a hacer hasta lo imposible porque no pase, y eh, de ahí para atrás hay una serie de pasos que parece que es lo que está en proceso de activación. Todavía estoy averiguando para ver quién fue el que puso esto a caminar. Pero nosotros no lo hemos hecho y este servidor no va a hacer que eso ocurra. O sea, me voy a oponer rotundamente a un incremento. Si me dicen, mire, es que ocupamos por el incremento de costos que suba 200, 300 pesos porque subió el material, no sé. Bueno, eso se puede pensar pero 18 mil colones, eso es absurdo. Estamos hablando de un aumento de 13 mil colones, don Luis. Pero bueno, antes de seguir hablando, vamos a ver lo que dicen las personas en la calle. ¿Qué les parece esta posibilidad de que el costo de la licencia aumente 13 mil colones de 5 mil a 18 mil colones? Vamos a ver lo que nos dijeron. Yo siento que es un monto muy elevado. La verdad, el monto que está ahorita siento que es hey, un monto ideal, porque es una... Una situación que casi todos los ciudadanos queremos, es una licencia, es una prioridad para la vida. Entonces siento que está muy mal, siento que es muy, muy elevado el costo. No, no estoy de acuerdo en eso, muy caro siento yo. 18 mil colones está muy elevado. 18 mil colones está muy alterado para, siento yo, para personas de, este, de bajos recursos, se les complica. Está muy alto ese monto, ni siquiera por la cédula cobran, imagínense ahora por la licencia. Creo que el monto que tienen ahorita está bien, diría yo, está accesible. Porque imagínese una persona con bajos recursos, que le salgan que cuesta 16 mil colones la licencia. Ya es un monto bastante elevado el que querían poner, aparte que ya el costo de la vida allí estaba bastante alto. Y, y ya tenemos que marchamos altos, que, que Rite, bueno, ahora se llama DECRA, que todo, entonces es bastante elevado el costo. Demasiado caro, con costo imagínese, ahora más, la, más el dictamen médico, ¿cuánto nos va a salir a nosotros todo? Demasiado. Yo no estoy de acuerdo, la verdad. Prefiero pagar los 5 mil que estamos pagando ahorita a pagar los 18 mil. Don Luis, estamos de regreso con usted acá, luego de escuchar lo que la opinión de las personas. Eh, este aumento, don Luis, para ser más específicos, ¿es por qué? ¿Por un cambio de, de, de máquinas con las que se confeccionan? Tengo entendido que el BCR es el que va a asumir el, el, la confección total, la impresión total de las cédulas, eh, perdón, de las licencias. ¿Es así? Mire, eh, al inicio del gobierno, el año pasado vino la gente del BCR y me estuvo comentando que tenían un proyecto en el cual podían tener dos tipos de licencia, la licencia tradicional, que es la que todo el mundo conoce, y una licencia que podía tener un monedero electrónico, que podía hacer tarjeta de débito y yo no sé qué poco cosas más, pero la gente podía tener, al menos en lo que a mí me han explicado, esa opción. Eh, hoy lo que yo escucho es algo absurdo, eh, en lo cual estamos absolutamente y totalmente opuestos. Usted ya habló con la gente del BCR para ver si es cierto. Bueno, me imagino usted, usted entra a trabajar a las 6, 7 de la mañana, ¿verdad? De acuerdo a lo que nos cuenta siempre doña Alicia, pero ya usted ya movió sus hilos, ya preguntó en el BCR, ya cómo está el tema a hoy. Sí, acabo de colgar hace como 30 minutos, eh, nos intercambiamos un par de mensajes, la presidenta, la presidenta de la Junta Directiva del Banco y yo, eh, yo le pregunté que qué era lo que pasaba, que por qué estaban intentando hacer ese aumento y mi displacencia. Me dijo que no eran ellos, que era el MOP el que estaba haciendo la gestión. Llamo a la gente a lo interno del MOP de Educación Vial, del Departamento Jurídico y me dicen que no, que no somos nosotros. Llamo a COSEBI, COSEBI me explica que esto es algo que se ha intentado en el pasado por gestiones que el banco inicia 
para tratar de que se haga una subida de, de la tarifa. Eh, me explican que sí, que se subsidia el costo de la tarifa. Eh, está bien, subsidiémoslo. Cosevi lo subsidia, lo seguirá subsidiando. Eh, Dentro de esa cadena hay una serie de estudios que se tienen que hacer para un incremento, si es que un incremento va a pasar y el incremento finalmente tiene que llegar a, a la Junta COSEVI y después a, a Presidencia y a mi persona. Eh, pero no se sabe dónde se origina. En este momento no lo sé. Todavía estamos tratando de averiguar quién fue el que empezó a mover la pelota. Me dice mi gente que eso tuvo que haber sido por gestión del banco. No sé si los mandos medios del banco eh, no han entendido que el Banco de Costa Rica eh, debería tener un poquito más de cuidado en hacer este tipo de, de cosas. Hay dimes y diretes, parece que uno a otro se tiran la pelota, ¿verdad? Bueno, usted tiene nueve meses de haber llegado al MOP, bueno, y hoy se da cuenta de esto, pero como usted lo dijo, para, para quedar claros, para que le quede claro a los costarricenses, no va a haber aumento de 13 mil colones en el costo de la licencia. Mientras yo esté sentado aquí, no. Si ponen a otro que esté dispuesto, eso ya será otra cosa, pero yo no voy a pasar un momento. Entonces, el BCR, entonces se mantendría como está. Se mantendría como está, prefiere eso a que se aumente. O podría venir un aumento de 200 colones, como dice usted, para cambiar a que el BCR eh, asuma toda la totalidad de la impresión. Mire, si es razonable y es un poquito y se demuestra claramente, y bueno, eso ya lo podríamos valorar, pero si es un de 13 mil colones, es absurdo. Bueno, pues así lo dejó claro don Luis Amador, ¿verdad? De forma vehemente, él no va a aprobar ningún aumento de 13 mil colones, de 5 mil a 18 mil colones en el costo de la licencia. Y él mismo está averiguando de dónde surgió esta idea que sabemos de hace más de dos años había llegado, de acuerdo a lo que se manejaba a nivel de prensa, había llegado a la oficina del ministro ante que estaba en ese momento. Volvemos con ustedes al estudio principal allá en Liberia.